ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഫൈം സ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്ലാനിങ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടാതെ പോയി നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാറ്റം ലൈഫിൽ വരുത്താൻ കഴിയുക ഇത്തരം നമ്മുടെ തോട്ട്സുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പഴയ പ്ലാനറിൽ തന്നെ എഴുതാം അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാത്തവരും പ്ലാനർ വാങ്ങാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിലെഴുതാം പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാനർ വാങ്ങണം എന്നൊന്നുമില്ല സാധാ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമ്മളുടെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പെന്നും കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് കളറൊക്കെ കൊടുത്തുന്ന ഒരു പ്ലാനർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ മനസ്സിന് കൂടുതലൊരു വൈബാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കലാ വിരുദ്ധകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്ലാനർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പ്ലാനിലേക്ക് പോകാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ പ്ലാനിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മൈ ഡ്രീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഡ്രീമുകൾ അതിലെഴുതാം ഈ മൈ ഡ്രീം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ പേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ചിന്തകളും തോട്ട്സ് ആകും അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അപ്പോൾ ആ പേജ് അങ്ങനെ മൈ ഡ്രീം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരം നാം നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ തോട്ട്സിനനുസരിച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൈ ഡ്രീം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പേജും അതിൻ്റെ മറുപുറവും ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ റിം റിമൈൻഡർ ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പേജ് വിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാ പ്ലാനിങ് എന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതായത് ഞാൻ ഓരോ ദിവസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പീപ്പിളിൽ നിൽസിൽ നിന്ന് അകറ്റി അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സിനൊക്കെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീപ്പിൾസിൽ നിന്ന് മാനസികമായിട്ടൊരു അകലം പാലിക്കുക ഇന്നതാണെന്ന് ഞാൻ റിമൈൻഡർ ഫോർ മൈ സെൽഫിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെന്താണ് നിങ്ങളെ സെൽഫിനെ റിമൈൻഡർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് അവിടെ എഴുതിയേക്കുക ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാനിങ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾസിൽ നിന്ന് മാനസികമായിട്ട് അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ റിമൈൻഡർ ആവും നമുക്ക് സെൽഫിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഗോൾസ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോൾസ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടും ഞാൻ ആ പേജ് അവിടെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗോൾസാണ് ഈ വർഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗോൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കുല മിക്സായിട്ട്
പേജ് അതാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ വർഷം നേടിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ആലോചിച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കളർ പെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ പേജ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ജീ ഈ വർഷം നേടിയെടുക്കേണ്ട ഗോൾ ഇതാണെന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന രീതിയിൽ ആ പേജ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് വെയ്ക്കുക ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ടിങ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ആകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഐ വാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ജേണലിങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്ലാനറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിഷ് ലിസ്റ്റാണ് നമുക്കുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ആ പേജിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ പേജ് നമ്മൾ എഴുതാതെ വിഷ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കാൻ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകും നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരുന്നത് സ്കിൽ ടു ഡെവലപ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കില്ലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ പേജിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വൈകി എണീക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക ഫോക്കസ് ഇൻ ജോബ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിലാണോ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബുക്ക്സ് ടു റീഡ് നമ്മൾ ഈ വർഷം വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബുക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൽ എഴുതി വെക്കാം തീരെ ബുക്ക് വാങ് വായിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബുക്ക് വായിക്കുക എന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ തീരെ സമയം കിട്ടാത്തവർക്ക് ബുക്ക് എഫ് എം പോലുള്ള ഓഡിയോ ബുക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്സ് ഓഡിയോകളായിട്ടും കേൾക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ട്രാവലിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാവൽ എന്നെഴുതിയിട്ട് ആ പേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ട്രാവൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ പേജിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നൂലേ കുറച്ചും കൂടെ വീടും ഒക്കെ അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ മിനിമലിസം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേജ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതവിടെ ബ്ലാങ്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് ദിസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ആ പേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് ദിസ് ടു എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പേജാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ആ പേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഐ ലീവ് ഫോർ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ ലീവ് ഫോർ ജന്ന എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അവിടെ എഴുതുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വരേണ്ടത് ആ കാര്യം നമുക്ക് ആ പേജിൽ എഴുതാം ഐ ലീവ് ഫോർ ജന്ന എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ പേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനാ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്
വർഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കാനും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകും കേട്ടോ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് പേജ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെയിലി പ്ലാൻ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഡെയിലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ബ്രെയിൻ ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഗിനീവ്സ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് ദിവസവും ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എഴുതുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് വീക്ക്ലി പ്ലാൻ ആണ് ഓരോ വീക്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് അവിടെ എഴുതാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അഫർമേഷൻ ഒരു വീക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീക്ക്ലി പ്ലാനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്ലി പ്ലാൻ ഓരോരോ മാസവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ റിവ്യൂ ഈ മാസം എന്തിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ മാസവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മന്ത്ലി പ്ലാൻ എന്നുള്ള പേജിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെയിലി പ്ലാൻ വീക്ക്ലി പ്ലാൻ മന്ത്ലി പ്ലാൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലാനറ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാനർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ആ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാകുക അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു